டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் இன்று உங்களுக்கு எவல்யூஷன் டு எவால்வ் பரிணாமத்திலே கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டு பி வெல்யூஷன் படிப்படியாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம் வளர்ச்சியில் போய் முடிதல் புதிய சிற்றினங்களை உருவாக்குதல் அதுதான் நம்ம பரிணாமம் எவல்யூஷன் என்று அழைப்போம் நேற்றுக்கு அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதோட கண்டினுவேஷனா ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் உயிரின தோற்றம் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின அண்ட் உயிரின வகைகளின் பரிணாமம் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதை பற்றின பேசிக் ஐடியாஸ் என்னென்னா ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க அதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இதை பேசிஸாக வச்சுட்டு அஞ்சு கான்செப்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பர் ஒன் தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் சிறப்பு படைப்பு கோட்பாடு என்று கூறுவார்கள் தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் சிறப்பு படைப்பு கோட்பாடு என்று கூறுவார்கள் நம்பர் டூ தியரி ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் ஆர் ஏ பயோஜெனசஸ் தானாகவே தோன்றுதல் தான் தோன்றுதல் என்று கூறுதல் கோயிலில் உள்ள தான் தோன்றி ஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லுவார் தானா தோன்றுறது சுயம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்ட் கான்செப்ட் இஸ் தியரி ஆஃப் பயோஜெனசஸ் உயிர் வழி தோற்றம் தென் ஃபோர்த் இஸ் பிக் பேங் கான்செப்ட் ஒரு தியரி பிக் பேங் தியரி பெருவெடிப்பு கோட்பாடு அண்ட் ஃபைனலி தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் வேதி பரிணாம கோட்பாடு இது மாதிரி அஞ்சு கோட்பாடு சொல்லியிருக்கா இன்னைக்கு ஒரு நாலு கோட்பாடை பார்ப்போம் நாளைக்கு இன்னொன்னு பற்றி வரும் ஸோ தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் டெக்னிக்கலி சேஸ் சிறப்பு படைத்தல் கோட்பாடு சிறப்பு படைத்தல் கோட்பாடு தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் லைஃப் இஸ் கிரியேட்டட் பை சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் அப்படின்னா நமக்கு மேற்பட்ட ஒரு சக்தியானது காணப்படுகிறது அந்த சக்தி தான் இந்த உலகத்தை படைத்தது ஸோ த எர்த் இஸ் த லைஃப் இன் த எர்த் ஆஸ் வெல் அஸ் எர்த் இஸ் கிரியேட்டட் பை சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் நமக்கு மேலே காணப்படுகின்ற ஒரு சக்தியானது தான் இந்த உலகினை படைத்தது என்று கூறுதல் இது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம் இங்கே இதெல்லாம் பற்றி பேச விரும்பலை இன் ஆல் ரிலிஜன்ஸ் த என்டயர் யூனிவர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் பை காட் எந்த ஒரு மதத்தினை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த உலகம் என்பது கடவுளால் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டது என்பது அவர்களின் கருத்து ஸோ காடஸ் கிரியேட்டட் த என்டயர் யூனிவர்ஸ் இந்த பேரண்டம் முழுமையாக இந்த உலகம் முழுமையாக இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்பது தான் த தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா பண்ணிக்காதவா பண்ணலைங்கிறா சயின்டிஃபிகலி ஹவு இஸ் இட் ட்ரூ இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் பிகாஸ் எர்த் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் மீன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி க்ரோர் இயர்ஸ் பேக் நானூற்றம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியானது தோன்றியது அப்புறம் ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கானிசம் இப்போ படிப்போம் கோ அசர்வேட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் கோ அசர்வேட்ங்கிறது முதல் முன்னோடி செல் என்று அழைப்பார்கள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோர் இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறமா தான் ஒன்றா வந்து நம்ம வந்ததை போன கிளாஸ்லேயே சொன்னோம் ஜஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் இயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வருடத்திற்கு முன்பாகத்தான் நாம் தோன்றினோம் லேட்டஸ்டாக அந்த ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்புறம் ரெண்டாவது தியரி ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் தமிழில் தான் தோன்றல் கோட்பாடு என்று கூறுவார்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஏ பயோஜெனசஸ் ஏ பயோஜெனசஸ்னா உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து தோன்றுதல் பயோனா உயிர் ஏ பயோனா உயிரற்ற த டம் காயின் பை தாமஸ் ஹக்ஸ்லி ஹேன்சன் அண்ட் ஹக்ஸ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பேன் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெந்த ஹைப்போதசிஸ் தசைகளின் இயக்கம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி ஹேன்சன் அண்ட் ஹக்ஸ்லி ரெண்டு பேர் சொன்னான் அதே மாதிரி தாமஸ் ஹக்ஸ்லிங்கிறவர் தான் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணார் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் நான் லிவிங் திங்ஸ் உயிருள்ள உயிரினங்கள் அனைத்தும் உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து தாமாகவே தோன்றின என்பதுதான் தான் தோன்றி கோட்பாடு 
so all living organisms originated from non living organisms eppadi in a step wise manner padipadiyaga uruvaagiyathu chemical and molecular evolution very parinama matrathin kaaranamagavum மூலக்கூறு பரிணாம மாற்றங்களின் காரணமாகவும் தான் இந்த உலகம் தோன்றியது உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்கள் தோன்றின அப்படிங்கிறது நம்ம வர ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் தான் படிக்கிறோம் உயிரினங்களின் தோற்றம் அப்ப நான் லிவிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் த நான் லிவிங் திங்ஸ் த லிவிங் திங்ஸ் ஆர் ஒரிஜினேட்டட் உயிரற்ற பொருட்கள் எதிர்ந்து உயிருள்ள பொருட்கள் தோன்றின ஹவு இன் அ ஸ்டெப் வைஸ் மேனர் படிப்படியாக தோன்றின எப்படி பை கெமிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் மொலிகுலர் எவல்யூஷன் வேதி பரிணாமத்தின் மூலமாகவும் மூலக்கூறு பரிணாமத்தின் மூலமாகவும் தோன்றியது என்பதுதான் செகண்ட் அண்ட் த தேர்ட் இஸ் தியரி ஆஃப் பயோஜனசஸ் உயிர் வழி தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவா திஸ் டம் பயோஜனசஸ் காயின்ட் பை த சயின்டிஸ்ட் ஹென்ரி பாஸ்டியன் இந்த பயோஜனசஸ் என்று அழைக்கப்படும் உயிர் வழி தோற்றம் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் ஹென்ரி பாஸ்டியன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் அப்ப பயோஜனசஸ்னா என்ன அர்த்தம் லைஃப் அரோஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு உயிரினத்திலிருந்து தான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாம் தோன்றின என்பதுதான் பயோஜனசிஸ் கோட்பாடு all the new forms are originated from the pre existing forms pudidaga thondiya uyirangal anaithum yerkalave ulla adanudaiya mooda adayargalilirundu thondirukkamudiyum yerkanave irundha uyirangalanam irundu thondir thondirukkamudiyum idha da namba adha mari solluvom biochemical processes are responsible for this production of living organism உயிர் வேதிய நிகழ்வுகள் தான் இந்த உயிரங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தன technically says metabolism metabolism namakku theriyum the network of biochemical reactions occur in all normal living cells is a tb metabolism anaitu uyirulla selgalilum nadaiverakoodiya uyir vedi vinaigalin thogupirkku valarasidai maatrum endra payar it's of two types namely anabolism and metabolism sorry and catabolism anabolism means biosynthesis uruvaakkathirkka anabolism endra payar catabolism means breakdown sidaiva nigalvugal அப்ப வளர் சிதை மாற்ற நிகழ்வுகள் சோ அனபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் கெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் பயோகெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்ததுனால தான் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஒன் ஏற்கனவே இருந்த உயிரினங்களில் வளர் சிதை மாற்ற வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு புதிதாக தோன்றியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பிக் பேங் கான்செப்ட் ஆர் பிக் பேங் தியரி பெருவெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் that the 450 crore to 500 crore years back the greatest explosion takes place mega periya vedippana da nadaipatrathu the big bang big bang concept nu solluva big bang theory nu solluva perusa or vedippu vedichathu the whole universe is formed by a single huge explosion in the perandam muluvadum or periya vedippu nadaipatradan kaaranamaga than thondriyathu appdi nu solluva of a primitive earth with no atmosphere or well defined atmosphere is absent aarambathil thondriya perandathile inda valimandalam endra alaikapadugandra onre illamal irundathu irundalum it is not very well developed appa yaar irundha atmosphere la appadina the atmosphere means the perandam the universe with ammonia methane hydrogen and water vapor அப்ப அந்த பேரண்டம் எப்படி வந்தது பிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெக்ஸ் பிளேஸ் மிகப்பெரிய வெடிப்பு நடைபெற்றது த யூனிவர்ஸ் என்டயர் யூனிவர்ஸ் இஸ் ஃபார்ம் இந்த பேரண்டமானது உருவானது வித் நோ அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலம் என்பது இல்லை என்னென்ன இருந்தது அமோனியா இருந்தது மீத்தேன் இருந்தது ஹைட்ரஜன் இருந்தது அண்ட் வாட்டர் பேப்பர் நீராவியானது காணப்பட்டது இதான் ஃபர்ஸ்ட் தென் சன்லைட்ல இருந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பிக்மெண்ட் நம்ம சொல்றப்ப சன்லைட்ல வர சமயத்துல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வேவ் லென்த் ஃபோட்டோ சந்தட்டுகளை ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் சொல்லுவா ஒளி சேர்க்கைக்கு உகந்த ஒரு அலை நீளம்னா நானூறு டு எழுநூறு நானோமீட்டர்னு சொல்லுவா இந்த பக்கம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இந்த பக்கம் இன்ஃப்ராரட் ரேட் புற ஊதா கதிர்கள் அகச்சிய வகுப்பு கதிர்கள்லாம் படிச்சிருப்பேன் அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து பாருங்கோலே சன்லைட் லைன் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் த வாட்டர் இன் டு ப்ரூட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் 
நம்ம புக் பிரகாரம் ஹைட்ரஜன் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஆகும் பிரிச்சு ஸ்பிரிட்டிங் அப் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் பை சன் லைட் இன் டூ ப்யூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் செட் டு பி ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் சூரிய ஒளியினால் நீரானது ப்ரோட்டான் ஆகவும் எலக்ட்ரான் ஆகவும் ஆக்சிஜன் ஆகவும் பிளக்கப்படுதலுக்கு ஒளியால் நீர் பிளப்போன்னு முன்னாடி படிச்சிருப்பேன் அது மாதிரி இந்த ப்ரிமிட்டிவ் வேர்த்தில் யூனிவர்ஸில் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பட்டு வாட்டர் ஹைட்ரஜன் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஆகும் ஸ்பிரிட் ஆச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சு டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி வெரி ஹாயின்னு சொன்னேன் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அப்போ ஜாஸ்தியாக இருந்தது அது முன்னாடியே பார்த்தோம் சிறு கோள்கள் மோதி கொண்டதால் ஸ்மால் பிளானட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் குட்டி பிளானட் மோதினதுனால டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாச்சு இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக அந்த டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிச்சு இந்த டெம்பரேச்சர் ஏர்த் இஸ் கிராஜுவலி ரெடியூஸ்ட் வாட்டர் பேப்பர் கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிச்சது வாட்டர் மேலே போச்சு வாட்டர் பேப்பராக போச்சு நீரானது ஆவியாக சென்றது ஆவி குளிர்ந்தது மழை பொழிந்தது மழை தொழி மழை தொழி என்னவோ சங்கு மாம் பனி தொழி பனி தொழி என்னவோ சங்கம் வந்து மழை அப்படியே ஜோன்னு கொட்டிச்சு மழை பெஞ்சுனே இருந்தது பாருங்கள் இந்த டிப்ரெஷன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த எர்த் ஃபில்ட் வித் வாட்டர் பூமியில் காணப்பட்ட இந்த எர்த்தில் காணப்பட்ட பள்ளங்கள் இருந்தது பார்த்தோம்னா அது நீரால் நிரப்பப்பட்டது அப்போ மழை பெஞ்சுது வாட்டர் பாடிஸ் அட் ஃபார்ம் நீர் நிலைகள் உருவாக ஆரம்பித்தன பெருங்கடல்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன நிறைய நீர்நிலைகள்லாம் வந்தது then ammonia and methane combines with oxygen to form carbon dioxide and other gases ammonia and methane oxygen udan inaindu carbon dioxide mattrum pira vayukalai uruvaaka aarambithana and finally the formation of coacervates are the first pre cell is formed இவ்வாறு தோன்றிய பிறகு முதல் முன்னோடி செல் அல்லது கோ அசர்வேட்டானது உருவாக்கியது எதுல இருந்து உருவாக்க முடியும் த லார்ஜ் கொலாய்டல் சப்டன்சஸ் ஆர் லார்ஜ் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் பிரிசிபிடேட் அவுட் இன் தட்வஸ் மீடியம் ஒரு திரவ ஊடகத்திலிருந்து கூழ்ம திகழ்கள் கூழ்ம துகழ்கள் திரண்டு the coacervates are the pre cell first pre cell is formed so mala benjidu kadal vanduthu kadal vanda aprama adile irukku kulma thugalgal adu or medium mari it act as a medium adu valar oodagamaga kanapattathu anda valar dirava valar oodagathil irundhu kulma thiralgal thirandu the pre cell first pre cell mudal munnodi cell the coacervate is formed இதான் நம்ம பிக் பேங் கான்செப்ட்ல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்போ வாட் ஆர் கோசர்வேட் கோசர்வேட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் லார்ஜ் கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் பிரிசிபிடேட் அவுட் ஃப்ரம் த அக்வஸ் மீடியம் ஒரு திரவ ஊடகத்திலிருந்து கூழ்ம துகள்கள் திரண்டு உருவாகிய ஒரு அமைப்பு இருக்குத்தான் கோ அசர்வேட்னு சொல்லுவா இதை ப்ரீ செல்னு சொல்லலாம் வேற மாதிரி தமிழ்ல சொல்லணும்னா முதல் முன்னோடி செல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ செல் நம்ம எப்படி எல்லாத்துக்கும் முன்னோடியாக இருக்கோமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ செல் இஸ் ஃபவுண்ட் இதுதான் நம்ம எவல்யூஷனில் பேசிக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்தது கெமிக்கல் எவல்யூஷனை பற்றி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ நீ பார்த்தது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தியரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் நாம் அனைவரும் கடவுளால் பறைக்கப்பட்டோம் சிறப்பு படைத்தல் கோட்பாடு வி ஆர் ஆல் ஃபார்ம்ட் பை த கிரியேட்டட் பை த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் அந்த காட் ரெண்டாவது கான்செப்ட் எடுத்துனோம் தேரி ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் தான் தோன்றல் கோட்பாடு வி ஆர் ஆல் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் நான் லிவிங் த திங்ஸ் உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து நாம் தோன்றினோம் தேர்ட் எடுத்துனா பயோஜனசஸ் உயிர் வழி கோட்பாடு வி ஆர் ஆல் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த அல் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம் ஏற்கனவே உள்ள உயிருள்ளவற்றிலிருந்து தான் நாம் தோன்றினோம் அண்ட் ஃபைனலி பிக் பேங்க் கான்செப்ட் த பிக் பேங்க் பெரு வெடிப்பின் மூலமாக ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனது ப்ரீ செல் ஹவு இட் இஸ் ஃபார்ம் சொல்லிக்கொள்ள ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கெமிக்கல் எவல்யூஷன் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வேதி பரிணாமம் மற்றும் பிறவற்றை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ